హాయ్ స్మార్ట్ పీపుల్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ భూమి మీద ఎక్కడో జరిగే ఒక పని ఇంకెక్కడో జరిగే ఇంకొక పనిని డిసైడ్ చేస్తుంది అంటే భూమి మీద ఉండే ఏ జీవి సింగిల్ కాదు ప్రతి జీవి ఇంకొక జీవి మీద ఆధారపడి బతుకుతుంది ప్రతి చిన్న విషయం మనల్ని మన లైఫ్ని చేంజ్ చేయగలదు మనం చిన్నప్పుడు ఒక కథ చదువుకునేవాళ్ళం రాజుగారి పిల్లలు వేటకెళ్ళి ఏడు చేపలు తెచ్చారు అందులో ఒక చేప ఎండలేదు చేప చేప ఎందుకు ఎండలేదు అంటే గడ్డివాము ఆడడం వచ్చింది అంది గడ్డివాము గడ్డివాము ఎందుకు ఆడడం వచ్చావంటే ఆవు మేయలేదు అంది ఆవు ఆవు ఎందుకు మేయలేదు అంటే చంటిగాడు విప్పలేదు అంది చంటిగా చంటిగా ఎందుకు విప్పలేదు అంటే పిల్లాడు ఏడ్చాడు అన్నాడు పిల్లాడు పిల్లాడు ఎందుకు ఏడ్చావు అంటే చీమ కుట్టింది అన్నాడు ఒక చిన్న చీమ వల్ల ఇన్ని అనర్థాలు జరుగుతూ చివర్లో రాజుగారి చేప ఎండలేదు పాపం ఇదే ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ నవ్వుతున్నారు కదా లాస్ట్ వరకు చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఎడ్వర్డ్ లోరెన్స్ అనే శాస్త్రవేత్త ఒక ప్రయోగం చేశాడు ఆ ప్రయోగంలో అతను కనుగొన్నది ఏంటంటే యూరోప్లో ఒక అడవిలో రకరకాల జాతులకు చెందిన బటర్ఫ్లైస్ ఉన్నాయి ఒకరోజు అవన్నీ ఒకేసారి రెక్కలు ఆడించడం మొదలుపెట్టాయి అవి వాటి వింగ్స్ మీన్స్ రెక్కలు ఆడిస్తుంటే వచ్చే గాలి అంతకంతకు పెరుగుతూ తుఫాన్ ఏర్పడి ఆ అడవిలో ఉండే చెట్లన్నీ పడిపోయేలా చేసింది ఆ చెట్ల ప్రభావం వల్ల ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే ఇల్లన్నీ కూలిపోయాయి ఇలా సగం యూరోప్ పతనానికి బటర్ఫ్లైస్ కారణం అయ్యాయి ప్రకృతిలో జరిగే ప్రతి చిన్న విషయం ఒక పెద్ద వినాశనానికి కారణం అవుతుంది అని ప్రతిపాదించాడు ఎడ్వర్డ్ లోరెంజ్ దీనికి ఆయన పెట్టిన పేరు బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అయితే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ వలన యూరోప్ నాశనం ఏంటని చాలామంది తప్పు పట్టారు కానీ చాలామంది ప్రజలు బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ని నిజ జీవితంలో కూడా జరుగుతుందని సమర్థిస్తూనే ఉన్నారు అందుకే ఇయర్స్ పాస్ అవుతున్న కొద్దీ లోరెన్ చేసిన తీరీని సమర్థించే వాళ్ళు ఎక్కువైపోయారు అందుకే ఈ బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ని చోవాస్ తీరీ అంటారు చోవాస్ మీన్స్ గందరగోళం ఆర్ అస్తవ్యస్తం బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటే చిన్న చిన్న పనులు ఆర్ థింగ్స్ కూడా పెద్ద మార్పుకు కారణం అవుతాయి అంటే చిన్న చిన్న పనులు కేవలం ఇప్పటికిప్పుడు జరిగిన ఇష్యూస్నే కాదు ఫ్యూచర్లో జరగబోయే విషయాలని ఆర్ మనుగడనే మార్చేయగలవు ఒక యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో ఒక షోల్జర్ తన గుర్రం మీద యుద్ధం చేయడానికి వెళ్తాడు యుద్ధం మధ్యలో అతని షూ జారిపోయి కింద పడిపోతుంది ఆ షూ కోసం షోల్జర్ చూసేసరికి అతని గుర్రం చనిపోతుంది గుర్రం పోయేసరికి షోల్జర్ చనిపోతాడు షోల్జర్ పోయేసరికి యుద్ధం ఓడిపోతారు యుద్ధంలో ఓడిపోయేసరికి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని కోల్పోతారు అలా ఒక చిన్న షూ వలన ఏకంగా రాజ్యాన్నే కోల్పోవాల్సి వస్తుంది దీనిని బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు మన రియల్ లైఫ్లో కూడా బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్స్ చాలానే చూస్తాం నెంబర్ వన్ అంత పెద్ద టైటానిక్ షిప్ ఉంది అందులో ఇంటెలిజెంట్ పైలెట్స్ ఉన్నారు కానీ ఒక చిన్న ఐస్ బాల్ వల్ల అంత షిప్ అందులో ఉండే వేల మంది జనాలు చనిపోయారు ఒకవేళ ఆ చిన్న ఐస్ బాల్ అక్కడ లేకపోతే వాళ్ళ జర్నీ హ్యాపీగా ఎండ్ అయి ఉండేదేమో ఇందులో ఆ చిన్న ఐస్ బాలే బటర్ఫ్లై నెంబర్ టూ యుఎస్ నాగసాకి మీద న్యూక్లియర్ బాంబ్ వేయటానికి రెడీ అయ్యింది పైలెట్స్ న్యూక్లియర్ బాంబ్ ఉండే ప్లేన్ని నాగసాకి మీదుగా త్రీ టైమ్స్ తీసుకెళ్లి ఫోర్త్ టైం రిలీజ్ చేశారు ఒక న్యూక్లియర్ బాంబ్ నాగసాకి మీద పడటం వలన ఇప్పటికీ అక్కడ ఉండే ప్రజలకు సరైన ఫిజిక్ లేదు అంతేకాకుండా అక్కడ ఒక మొక్క కూడా మొలవదు పాస్ట్లో జరిగే ఒక చిన్న పొరపాటు ఆర్ పని వలన ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ రెండూ నాశనం అయిపోతాయి ఇదే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటే నెంబర్ త్రీ పంతొమ్మిది వందల ఐదులో హిట్లర్ ఒక ఆర్ట్ కాలేజ్ ఎంట్రన్స్కి అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నాడు టూ టైమ్స్ ఆ ఎంట్రన్స్ని కావాలని రిజెక్ట్ చేశారు అక్కడ ఉండే ప్రొఫెసర్స్ దానితో హిట్లర్ ఆర్మీ అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ తర్వాత ఒక సైకోగా తయారయ్యి కొన్ని వేల మంది ప్రజల ప్రాణాలు పోవటానికి కారణం అయ్యాడు ఒకవేళ 
ఆర్ట్ కాలేజీలో సీటు వచ్చుంటే హిట్లర్ లైఫ్ బొమ్మలకు రంగులు వేసుకుంటూ ఇంకోలా ఉండేదేమో ఎక్కడో జరిగే ఒక పని ఫ్యూచర్ను పూర్తిగా మార్చేస్తుంది దీనినే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు నెంబర్ ఫోర్ మన బయోసైకిల్నే చూసుకుంటే గడ్డిని తిని మేకలు గొర్రెలు ఆవులు లాంటి చిన్న చిన్న జంతువులు బతుకుతాయి ఈ చిన్న చిన్న జంతువులను తిని సింహం పులి లాంటి పెద్ద జంతువులు బతుకుతాయి అఫ్కోర్స్ చైనా వాళ్ళు మనుషుల్ని తప్ప ఈ భూమి మీద ఉండే అన్ని జీవుల్ని తినేస్తారులేండి అది వేరే విషయం ఒకవేళ భూమి మీద గడ్డి లేదనుకోండి గడ్డిని తినే జింక బతకలేదు ఆ తర్వాత తినటానికి జింక ఉండదు కాబట్టి సింహం బతకలేదు ఇలా ఈ భూమి మీద ఉండే ప్రతి చిన్న జీవి దాని మీద ఆధారపడి ఉండే పెద్ద జీవి మనుగడ్ను నిర్ణయిస్తుంది దీనినే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు నెంబర్ ఫైవ్ ఒక చిన్న యురేనియం అయానే అని అనుకుంటాం కాని అది ఎక్స్పాండ్ అయితే ఒక పెద్ద న్యూక్లియర్ బాంబ్ పేలుతుంది కొన్ని కోట్ల మంది జనాలు కొన్ని తరాల వరకు హ్యాండిక్యాప్డ్ అవుతారు భూమి కొన్ని వేల సంవత్సరాల వరకు ఎందుకూ పనికిరాదు ఇందులో ఆ యురేనియం అయానే బటర్ఫ్లై నెంబర్ సిక్స్ ఫ్యాక్టరీస్ నుండి వచ్చే వేస్టేజెస్ ను సముద్రంలోకి వదిలేస్తున్నారు కొంచెం వేస్టేజ్ ని వదిలేస్తే ఏమీ కాదు కాని అదే కొన్ని కోట్ల టన్స్ వేస్టేజ్ ని సముద్రంలోకి వదిలేస్తే సముద్రంలో సల్ఫర్ పర్సెంట్ పెరిగిపోతుంది దీంతో నీరు ఆవిరైనప్పుడు నీటితో పాటు సల్ఫర్ కూడా ఆవిరయ్యి మేఘాలు తయారవుతాయి మేఘాలు వర్షించినప్పుడు యాసిడ్ రైన్స్ కురుస్తాయి దీనివలన మట్టిలో సారం తగ్గిపోయి పంటలు సరిగ్గా పండవు ఎట్లాస్ట్ మన మనుగడకి నష్టం వాటిల్లుతుంది అదే ఫ్యాక్టరీ వేస్టేజ్ ని సముద్రంలోకి వదలకపోతే ఇవన్నీ జరగవు కదా సో మనం చేసే ఒక చిన్న తప్పు వలన మన ఫ్యూచర్ ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇదే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మనకి తెలిసినవి ఆర్ తెలియనివి మనం చేసే చిన్న చిన్న పనుల వలన ఆర్ ప్రకృతిలో జరిగే చిన్న చిన్న మార్పుల వలన మన పాస్ట్ ప్రెజెంట్ అండ్ ఫ్యూచర్ మారిపోతుంది దీనినే బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్ అంటారు మనకు బాగా అర్థమయ్యే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఎక్కడో చైనాలో పుట్టిన కంటికి కనిపించని ఒక చిన్న వైరస్ మనల్ని మన దేశాన్ని అంతెందుకు మొత్తం ప్రపంచాన్నే గడగడలాణించేస్తోంది బటర్ఫ్లై ఎఫెక్ట్కి దీనికంటే గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి ఉండదు థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్